నమస్కారం వర్ధన్ ఆయుర్వేద యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం నా పేరు డాక్టర్ మాధురి వర్ధన్ కొందరికి చర్మం మీద తరచూ ఎర్రటి దద్దుర్లు లేదా బెందులు వచ్చి వాటికి అవే తగ్గిపోతాయి అందుకే చాలామంది వాటి పట్ల నిర్లక్ష్యంగానే ఉండిపోతారు అయితే ఎక్కువగా అలా పదే పదే వస్తూ పోతున్నప్పుడు వీటిని తీవ్రంగా పరిగణించాలి ఒక్కోసారి దద్దుర్లు లేదా బెందులు సోరియాసిస్కు కూడా దారితీయవచ్చు తొలి దశలోనే సమస్యను గుర్తించి చికిత్స తీసుకుంటే సోరియాసిస్ రాకుండా ముందే అరికట్టవచ్చు అప్పుడో ఇప్పుడో ఒంటి మీద ఏవో దద్దుర్లు రావడం మళ్ళీ వాత వాటంతటికి అవే తగ్గిపోవడం కొందరికి బాగా అనుభవమే స్వల్పకాలమే ఉండి ఆ తర్వాత వాటికి అవే మాయమైపోయే సమస్యలను సాధారణంగా ఎవరు పట్టించుకోరు నిజానికి లక్షణాలన్నీ శరీరంలో మున్ముందు రాబోయే కొన్ని తీవ్ర వ్యాధులను తెలిపే సూచకలు ప్రత్యేకించి ఈ దద్దుర్లు కానీ ఈ బెందులు కానీ శరీరంలో పిత్త ప్రకృతి పెరగడం వల్ల వస్తుంటాయి తొలి దశలో వీటికి చికిత్స తీసుకుంటే సరే సరి లేదంటే కొందరిలో ఇవి పలు రకాల చర్మ వ్యాధులకు కొన్నిసార్లు ఇవి సోరియాసిస్ వ్యాధికి కూడా దారితీయవచ్చు దద్దుర్లు కానీ ఈ బెందులు కానీ అరుదుగా ఎప్పుడో ఒకసారి వచ్చిపోతే పర్వాలేదు అలా కాకుండా పదే పదే వచ్చిపోతున్నప్పుడు ఆ విషయాన్ని డాక్టర్ దృష్టికి తీసుకువెళ్ళడం తప్పనిసరి ఇవేమిటని పక్క వాళ్ళు అడుగుతున్నప్పుడు సమాధానం చెప్పకుండా దాట వేస్తుంటారు పైగా వారి మీద అసహనాన్ని ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేస్తారు చివరకు ఇవి తన మీద తానే అసహనాన్ని పెంచుకునే పరిస్థితికి పడదోస్తాయి ముందు అలర్జీగా మొదలై తర్వాత ఎర్రటి బెందులు దద్దుర్లు వస్తూ ఉంటాయి అయితే దద్దుర్లు చాలాసార్లు అలా వచ్చి ఇలా తగ్గిపోవచ్చు కానీ ఎర్రటి కురుపుల్లా ఉండే బెందులు మాత్రం కొందరిలో కొన్ని గంటల దాకా కొనసాగవచ్చు వాస్తవానికి శరీరంలో ఒక రక్షణ వ్యవస్థలో భాగంగా యాంటీ హిస్టమిన్ వ్యవస్థ పనిచేస్తూ ఉంటుంది కాకపోతే ఈ యాంటీ హిస్టమిన్లు మరీ ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అయినప్పుడు ఈ తరహా చర్మ సమస్యలు మొదలవుతాయి ఇలాంటి స్థితుల్లో ఎవిల్ మాత్రలు కానీ సిట్రోజిన్ మాత్రలు కానీ వేసుకుంటే తాత్కాలికంగా తగ్గుముఖం పడతాయి ఆ తర్వాత ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మళ్ళీ వస్తూనే ఉంటాయి సముద్ర తీర ప్రాంత వాసుల్లో ఈ సమస్యలు ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి బెందులు ఎర్రగా ఉం తయారవుతాయి వేసవకాలంలో ఇవి కాస్త ఎక్కువగా అవుతాయి బెందులు తరచూ వస్తున్నప్పుడు చర్మం తన వ్యాధి నిరోధక శక్తి కోల్పోతుంది ఫలితంగా వాతావరణంలో ఏ కాస్త మార్పు వచ్చినా తట్టుకోలేని స్థితి ఏర్పడుతుంది ఒక దశలో ఇవన్నీ ఏదో ఒక చర్మ వ్యాధికి దారితీస్తాయి వీటిలో ముఖ్యంగా అరవై శాతం చర్మ వ్యాధులు సోరాసిస్గా మారే ప్రమాదం ఉంది బెందులతో చర్మం వ్యాధి నిరోధక శక్తి కోల్పోయిన కారణంగా సోరియాసిస్ పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది బెందులు కానీ దద్దుర్లు కానీ వచ్చినప్పుడు దురద మంటతో పాటు ఎండకు వెళితే తట్టుకోలేని స్థితి ఏర్పడుతుంది వాతావరణం చల్లబడినప్పుడు కాస్త తగ్గుముఖం పట్టి ఎండల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇవి వంకాయ గోంగూర ఇలాంటివి తిన్నప్పుడు ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ బెందులు దద్దుర్లు రావడానికి పిత్త ప్రకృతి మూలం ఇలాంటి వారిలో మలబద్ధకం సమస్య కూడా ఉంటుంది కడుపుబ్బనం మంట ఉంటాయి ఎక్కువ కాలం నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వీరు ఆయుర్వేద వైద్యులను కలవడం ఉత్తమం ఈ స్థితిలో వెంటనే విరేచన చికిత్స చేయడం చాలా అవసరం సమస్యకు పిత్తం పెరగడమే కారణం కాబట్టి పిత్తహర చికిత్సలు అంటే విరేచన చికిత్సలు అవసరమవుతాయి చికిత్స తీసుకుంటున్నప్పుడు సూర్యరశ్మిలోకి వెళ్లకుండా జాగ్రత్త పడటం కూడా అవసరమే విరేచన చికిత్సతో శరీరంలోని సోరియాసిస్ కారకమైన పిత్తం త్వరగా తగ్గిపోతుంది ఆ తర్వాత శరీరంలో చల్లదనం తేవడానికి రక్త శుద్ధి చేయడం అవసరం అందుకు సర్వాంగ తక్రధార చికిత్స బాగా తోడ్పడుతుంది వర్ధన ఆయుర్వేద హాస్పిటల్లో ఈ చికిత్స చాలా ప్రత్యేకంగా చేస్తాం ఈ చికిత్స కోసం పాలలో రక్త శోధక ద్రవ్యాలు వర్ణ ప్రసాదక ద్రవ్యాలు వేసి మజ్జిగలా తయారు చేస్తాం ఈ మజ్జిగను తల నుండి బొటని వేలు దాకా ధారలుగా పోస్తాం దీనివల్ల శరీరం అంతా శీతలత్వాన్ని పొందుతుంది ఆ వెంటనే శరీరంలోని కణజాలం అంతా చైతన్యవంతమవుతుంది వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది వీటితో పాటు స్నేహపానం విరేచనం పంచకర్మ చికిత్సలు కూడా చేస్తే ఈ బెందులు దద్దుర్లు పూర్తిగా తగ్గిపోయి మునుముందు సోరియాసిస్ పూర్తిగా అదుపులోకి వచ్చేస్తుంది